Hola compi, hoy estoy aquí un día más para contaros un trocito de mi experiencia. En el vídeo de hoy os doy algunos consejos para sobrevivir a ese periodo de supernumerari, esas primeras semanas en el hospital en las que todos nos encontramos perdidos. Pues nada, si os interesa, quedaos a verlo. Bueno, pues el primer día cuando llegáis al hospital os presentarán a vuestra supervisora, que es la encargada de haceros el primer tour por la planta y enseñaros dónde está ubicado todo. Después de eso, os asignarán a una mentor, que es una enfermera que se va a encargar de vuestra formación, de enseñaros cómo funciona la dinámica de la planta al principio. El día que os presentan a vuestra supervisora, tenéis que aprovechar, si tenéis alguna preferencia por los turnos, en decirlo en ese momento. Si queréis trabajar de día, de noche, eh, si preferís trabajar los fines de semana, si queréis trabajar todos los días juntos y después tener más días libres todos juntos también... Eh, turnos cortos, turnos de 12 horas, cualquier preferencia que tengáis con respecto a los turnos, aprovechar y contárselo. Eh, si estáis cercanos a periodos de vacaciones, también, porque normalmente aquí cuando empieza el año la gente se administra las vacaciones, entonces para que no os quedéis sin esas vacaciones que queréis, eh, si las tenéis cercanas o programadas, pues hablarlo con la supervisora que aquí es totalmente normal y no os van a poner ninguna pega. Bueno, como primer consejo, pues os presentarán a vuestra mentor y también os asignarán a otras personas que estarán a vuestro cargo en esos turnos que no coincidáis con vuestra mentor. Eh, deciros que como en todos lados hay personas de todos tipos y entonces habrá personas que os echen un cable, que sean más pacientes, que os enseñen y habrá personas que sean menos pacientes. También estar muy pendiente de esas personas que os enseñan y os explican el porqué de las cosas. Porque de todo el mundo no se aprende y todo el mundo no sabe enseñar. Entonces, pues, arrimaros a esas personas que os echan una mano y que os enseñan de manera constructiva. Y os enseñan bien. Yo entiendo que al principio eh, habréis leído o habréis escuchado en muchos sitios que estáis como auxiliar. Esto es cierto porque hay muchas de las habilidades que nosotros tenemos como enfermeros que no podemos hacer cuando estamos de supernumerario y todavía no tenemos esas competencias o esas habilidades desarrolladas. En, en el Reino Unido. Entonces, tenéis que ser pacientes, intentar aceptar lo que os toca tal y como os viene. ¿Que os toca que os asignan a un auxiliar? Pues nada, aprendéis a hacer cama, cómo se hacen los aseos, que también cada cosita tiene su protocolo y ellos lo hacen de una manera específica. Eh, y nada, arrimaros a vuestra mentor e intentar hacer preguntar todas las dudas que tengáis. Aprovechar muy bien este periodo porque una vez que termina, os dejan solo a vuestro aire, entonces os van a surgir muchas dudas y aprovechar este periodo de supernumerario para preguntarlas todas. Aprender cómo se rellenan bien los papeles, porque hay muchísimo papel que rellenar. Hay hospitales, muy poquitos en el Reino Unido, que están incorporando un sistema informático y todo va por ordenador. Pues si tenéis cualquier tipo de duda, preguntarla. Aprovechar también este periodo para sacaros todas las competencias posibles, para que cuando estéis como enfermeros las podáis desarrollar individualmente y seáis independientes. No sacaros más de la cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenéis muchas habilidades, normalmente desarrolláis vuestra rutina diaria y si hay que coger una vía o hay que sacarle sangre a un paciente o hay que sondarlo y vosotros tenéis esas competencias desarrolladas, os va a venir vuestro compañero a preguntaros si le hacéis el favor de sacar esa sangre o de coger esa vía. Entonces, son responsabilidades que vais a adquirir que no os van a pagar más sueldo por ellas, entonces tomaoslo con calma. Sacaros las más básicas, las principales, las que vosotros creáis que son fundamentales y poquito a poco, conforme las vayáis necesitando, os sacáis más. No queréis abarcar todo desde el principio. Tenéis que desarrollar vuestro sexto sentido con respecto a los compañeros. Pues eso, arrimaros a aquellos que os echen más una mano y que os enseñen las cosas y expliquen el porqué. Y sobre todo, saber diferenciar a aquellas personas que os están exigiendo para que deis el máximo de vosotros o que os están explotando, porque hay de todo. Habrá gente que intenta aprovecharse de vosotros y habrá gente que realmente quiera que avancéis y prosperéis como profesionales. Una cosa muy importante aquí es el double check de la medicación. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que va intravenoso, sea fluido, eh, sea un antibiótico, sea en bolo, todo lo que vaya en vena, lo tienen que chequear dos enfermeras. Entonces, es muy importante que si tenéis cualquier duda a la hora de chequear una medicación que no estéis habituados, eh, lo chequéis con una persona de la que os fiéis. ¿Por qué digo esto? Porque resulta 
que si se produce un error en la medicación o no se administra de la manera adecuada, hay que abrir un incident report o un datix, que es como un informe que se genera cuando, pasa, cuando hay algún fallo o, o pasa algo anormal. Entonces, quedará registrado que vosotros estáis implicados en eso y normalmente se investiga. Esto en general, en líneas generales, es para que estos errores no sucedan tanto, porque aquí suceden bastante. Entonces, no os asustéis porque pasa muy a menudo. Tenéis que tener cuidado, ser precavidos y, sobre todo, pues eso, estar seguros de la persona con la que chequeáis ese tipo de medicación. Hay un libro en todas las plantas donde os explican medicamento a medicamento, de qué manera hay que administrarlo, cómo hay que diluirlo, si tiene que ir en bomba o no. Entonces, es más que nada, si es una dosis extraña o hay cualquier cosa que dudéis, si creéis que el paciente puede ser alérgico, todo ese tipo de cosas, pues que os fiéis de esa persona con la que estéis chequeando la medicación. Porque si se produce un error, las dos personas que están implicadas, pues pagan el pato el mismo proceso si vosotros sois el que chequeáis con esa otra persona. Mirar muy bien todo lo que estéis chequeando y ser precavidos para que no os pase ningún susto. Yo he de decir que me he visto envuelta en un tipo de incidente como este. Fue por omisión de una medicación. Es, faltó o se, esa dosis, la dosis que le tocaba no se dio. El paciente no fue perjudicado de ningún tipo, pero sea cual sea el tipo de, de error, se notifica y se hace un incident report. Así que no os asustéis, simplemente ser precavido y tomar las cosas con calma. Al principio, como aquí hay tanta cantidad de protocolos y de competencia, habrá momentos en los que dudéis si sabéis hacer las cosas o no. No dudéis. Vosotros sabéis hacer las técnicas, las habéis aprendido, las habéis practicado. No dudéis de lo que sabéis. Simplemente intentad adaptaros a los protocolos que tienen ellos. Si tenéis algo que aportar, pues lo decís amablemente. Pues mira, yo lo haría de esta manera o de otra. Lo más normal es que os aconsejen que lo hagáis siguiendo los protocolos. Vosotros hacedlo de la manera que os indiquen y una vez que seáis independientes, os lo lleváis a vuestro terreno y desarrolláis las técnicas como vosotros creáis que es mejor para el paciente. Un ejemplo, pues, la cura, las curas de las vías. Pues normalmente hay muchas veces que ellos no nos limpian la herida, directamente cambian el vendaje. Entonces nosotros estamos acostumbrados pues, a lavar la herida, a utilizar ciertos tipos de antisépticos y aquí la verdad es que son muy contrarios a utilizar cualquier cosa. En una planta habitual el, el único antiséptico que podréis encontrar es el, la clorexidina y contada con cuentagotas y escondida en el último rincón. Entonces, pues la la herida con suero si vosotros creéis que lo necesita y hacéis la cura como a vosotros os venga bien. Pero siempre siguiendo uno, unos criterios y si alguien os viene a preguntar por qué lo estáis haciendo así, que sepáis responderlo. Como ya os he dicho, no hay que agobiarse ni hay que frustrarse. Hay muchas cosas que son distintas a la enfermería que llevamos nosotros. Yo os aconsejo que vengáis con la mente abierta, que no tengáis ninguna idea prefijada ni ninguna expectativa. Así no os llevaréis ninguna sorpresa. Que intentéis absorber como esponjitas durante este periodo toda la información que podáis, que preguntéis todas las dudas y que poquito a poco os, haya, os vayáis haciendo con la rutina de la planta. Pero no os sintáis frustrados por hacer camas o aseos, porque este periodo os va a servir para ganar vocabulario. Al principio, las primeras, los primeros cuando, cambios de guardia, las handovers, no os enteraréis de nada. Hay muchísimo vocabulario y abreviaturas que no sabéis. Entonces, aprovechar para anotarlo todo o haceros una libretita de notas con vocabulario y todo lo que podáis para ir haciéndoos con la rutina de la planta y el lenguaje y el oído. Entonces, aprovechar este periodo para eso para preguntar todas las dudas, para sacaros las competencias, para adquirir vocabulario y no lo toméis como algo frustrante, sino como algo, como un periodo de aprendizaje y de rodaje, que al principio viene muy bien. No os asustéis si huís del teléfono, a todos nos pasa. Al principio es como muy difícil entender lo que te dicen y si encima es a través de un aparato que no podéis ver en la cara a la otra persona, pues un poco más. Entonces tomadlos con calma y soltando poquito a poco y ya veréis como mmm, semana tras semana os vais viendo más seguros y, y más preparados para cuando os toque estar solo. Otro consejo muy importante es que os enteréis de cuánto dura este periodo de supernumerari. Porque hay gente, es según lo que tú necesites pero ellos tienen unas semanas establecidas en las que deberéis estar con alguien. Entonces, enteraros bien de cuánto es. Si termina este periodo y no os encontráis seguro, os veis que todavía necesitáis un tiempo más con alguien que os apoye y os enseñe, decirlo también, porque eso lo tienen en cuenta. Es muy importante, si no estáis cómodos con vuestro compañero o tenéis cualquier tipo de problema, 
tenéis dudas o sentís inseguros, que se lo contéis a la supervisora o a vuestra mentor si tenéis confianza con ella. Porque ellos, si no reciben ninguna queja o ninguna ni, no comentáis los problemas, ellos asumen que todo está yendo bien. Entonces, si tenéis cualquier tipo de problema, de lo que sea, comentarlo con la supervisora o con la mentor, porque ellos van a intentar solucionarlo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido muy útil, pulgares arriba si os ha gustado, suscribiros si no lo habéis hecho hasta ahora y dejarme muchos comentarios para que podáis compartir conmigo y con todos los compañeros vuestra experiencia y si tenéis cualquier duda, pues si está en mi mano la contestaré lo antes posible. Os mando un beso enorme y sed buenos. Bye.